ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಪಮ ಅನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಹೈಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಮೆನ್ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾನಿವತ್ತು ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನಗೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈವನ್ ಪೀಡಿಯಾಟಿಷಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರು ಆರು ತಿಂಗಳು ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಯರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ತನಕ ಮನೇಲಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಆ ಮಗುಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಟಿಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಾಲು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನೋ ಹೇಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಡ ಹಾಲ್ ತೆಳು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ನೀರ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀವ್ ಈವನ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕುಡಿರಿ ಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ ಟು ಸೊ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯವರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿರಿಕ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಮೆಂತಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೆಂತ್ಯದ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಹಿಟ್ಟನ ಹೇಗ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನೀವ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೀ ಬಿಸ್ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದ್ಸಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಸಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ತುಪ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಹಸುವ
ಆ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲೂ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರು ರೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚ್ಚಳ್ಳು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಕರಬೇವು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅನ್ನನ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉರುದ್ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇದರಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಲು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಇದು ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಶ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಾಲು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೂದ್ ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣನೂ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಪೂದ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ರಸ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾವ್ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 600 ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರುವಂತ ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಳಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದು ಫುಲ್ ಉಂಡೆ ಕೋಳಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರ್ಗೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣಂತಿಗೆ ಇದನ್ನ ಪೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೂಪ್ ಆಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಷ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ಇನ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮೀನು ಕರ್ಮೀನು ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಕರ್ಮೀನಿಂದ ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚಳ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕರ್ಮೀನ್ ಏನು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೇಳೆ ಬೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ನಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದಾರು ವಿಶಿಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಬೇಳೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸುವಿನ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಗು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಿ ಜಾಸ್ತಿ 
ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಗುವಿನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಂತೋಷನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವು ನಗ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೂಡ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟೀ ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಹೆಲ್ತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟೀ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಟೀ ತರ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಜೀರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯ ಇದ್ರದೇ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಲೈಕ್ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಆನಂತರ ಮೂರನೇದು ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಜೀರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯ ಇದ್ರದೇ ಮೇನ್ ಕೀ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಅನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲ